Kalau Tuhan itu mati, siapa yang mencabut nyawanya? <laughs> Ini pertanyaan-pertanyaan sangat kocak dan konyol. Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Kerennya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Yesus. Pada kali ini kita akan melihat salah satu cuplikan video di mana seorang yang berhijab atau wanita yang memakai jilbab ia menjawab pertanyaan-pertanyaan para ustad-ustad dan polemikus muslim terkait dengan pertanyaannya begini kalau Tuhan mati siapa yang mencabut nyawanya dan ibu yang memakai jilbab ini ia menjawab secara singkat padat dan jelas dan seperti apa cuplikan videonya saudara inilah dia Halo, aku izin setih lagi ya tulisannya ya, karena lewat di beranda aku. Walaupun nggak kepengen amat, karena cuma sekedar tulisan orangnya sendiri, aku nggak tahu siapa. Bisa jadi juga motivasi tulisannya ini, entah hanya sengaja bertanya, biar merangsang kita berpikir, atau kamu mau tabayun, atau kamu mau mengedukasi, atau kamu mau memprovokasi orang. Tapi whatever lah ya, karena lewat beranda aku, boleh doang aku setih. Kalau Tuhan itu mati, siapa yang mencabut nyawanya? <laughs> ini pertanyaan-pertanyaan sangat kocak dan konyol namanya juga Tuhan Allah dia pencipta dia kekal adanya dari dulu sekarang sampai selamanya dia bebas lakukan apapun tanpa ter, tanpa batasan artinya dia tanpa harus memberitahu kepada kita manusia yang cuma ciptaannya dia tanpa harus meminta persetujuan bahkan kalau kita sadar Allah itu bisa kita kenal karena dia mau memperkenalkan dirinya. Kalau Allah itu tidak mau manusia mengenal dia, sampai kapanpun kita nggak pernah bisa kenal loh. Kita nggak pernah bisa tahu loh. Paham? Jadi, otoritas kemutlakan keilahian Allah itu nggak usah dipertanyakan. Allah kenapa ciptakan manusia apa matanya cuma dua? Allah bilang, ya kamu ciptaan siapa lu nanya-nanya gua gitu. Nah, oke okay ya. Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas. Dia bisa mencabut nyawanya, dia juga bisa mengembalikan nyawanya tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada manusia yang menota benih hanya ciptaannya. Pribadi manusia di muka bumi ini yang dicatat sepanjang sejarah juga dalam kitab suci itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah disiksa, disalib, mati, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Satu-satunya pribadi manusia yang membuktikan bahwa dari lahir pun dia bukan dari sperma dan indung telur tapi kudus dari rohul kudus kun. Jadilah. Dan yang kedua, dia mati mencabut nyawanya dan dia mengembalikan lagi pada hari ketiga untuk membuktikan siapa dia bahwa maut sekalipun tidak bisa membatasi kuasanya. Itu penting. Nah, ingat, dari Adam sampai sekarang, dari semua nabi, bahkan manusia yang mengaku nabi, mati di dalam kubur, detik ini, saat, saat ini, nggak ada satupun yang bisa membangkitkan dirinya, mengembalikan nyawanya. Nggak ada. Itu murni kemanusiawa, kemanusiaannya. Ya, sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu mutlak keilahiannya. Dia bisa cabut, dia bisa kembalikan kapanpun. Supaya apa? Supaya kamu percaya, saya percaya bahwa kelak dia akan datang sebagai Imam Hadi. Dia akan menghakimi loh. Dia jadi hakim loh. Jadi semua yang udah mati-mati di dalam kubur itu dibangkitkan, dihakimi oleh dia loh. Coba kurang Allah apa dia? Hmm, pakai logika. Demikian cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama bahwa di dalam video tersebut seorang wanita yang berjilbab ia menjawab pertanyaan-pertanyaan di mana para polemikus pertanyaan ini bagi mereka adalah merupakan pertanyaan yang paling membungkam orang Kristen namun pada faktanya pertanyaan ini tidak membuktikan apa-apa sebenarnya pertanyaannya begini jika Tuhan mati, siapa yang mencabut nyawanya? Ya, sebenarnya tadi itu ibu ini sudah menjelaskan secara singkat, padat dan jelas kematian Yesus adalah merupakan kematian yang di mana ia menyerahkan hidupnya dan juga ia berhak mengambilnya kembali. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan bahwa Bapa yang mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk ku menerimanya kembali. Ayat 18 tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri 
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia berkuasa memberikan nyawanya atau menyerahkan nyawanya sendiri dan juga berkuasa mengambilnya kembali. Kita melihat ketika ia mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga juga ia bangkit kembali. Jadi Yesus ia menyerahkan, memberikannya sesuai dengan kehendaknya sendiri dan juga berhak dan berkuasa untuk mengambilnya. Sehingga pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit kembali. Itu buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selama satu-satunya Nabi bisa mati Para rasu bisa mati Sampai sekarang belum belum hidup Tetapi ketika Yesus mati Pada hari yang ketiga Ia bangkit kembali Yang kedua Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Ia mengalahkan maut Jadi buktinya Pada hari yang ketiga Ia bangkit Kiranya video ini menjadi berkat Untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati